വയനാടിൻ്റെ ഗവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുണ്ടക്കയിലേക്ക് ഞാൻ പോയ ട്രിപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ മുണ്ടക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് സിപ്പ് ലൈൻ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്തായാലും കയറി അന്വേഷിച്ചേക്കാം കാരണം ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ സിപ്പ് ലൈൻ കയറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവിടെ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് കരുതി നിർത്തി അങ്ങനെ കയറാനായിട്ടും തീരുമാനിച്ചു സിപ്പ് ലൈനിൽ ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ചാർജ് ചെയ്തത് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ റൈഡ് അത്യാവശ്യം ദൂരവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം എൻജോയ് ചെയ്ത് ഈ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് വരാൻ പറ്റി വീണ്ടും തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലേക്ക് ഇവർ തന്നെ നമ്മളെ ജീപ്പ് കൊണ്ടുവന്നാക്കും എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് ഒന്നും അതിന് വേണ്ട ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ജീപ്പ് റൈഡും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മുഴുവനായി നശിച്ചു പോയ ഒരു ഗ്രാമമാണ് പുതുമല ഒരു വലിയ ദുരന്തം തന്നെയാണ് പുതുമലയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോഴും ചില വീടുകളൊക്കെ മണ്ണിനടിയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര സങ്കടമാവും ആര് വന്ന് കണ്ടാലും ഇപ്പോഴും സങ്കടം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പുതുമലയ്ക്കുള്ളത് അപ്പം മുണ്ടക്കൈക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പുതുമല എന്ന ഗ്രാമവും ഉള്ളത് മുണ്ടക്കൈയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സാണ് മുന്നിലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ടും പുറത്തു നിന്നുള്ളവരൊക്കെ മുണ്ടക്കൈയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും ഒരു തനി നാടൻ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ഈ മുണ്ടക്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടും നല്ല ടീ പ്ലാന്റേഷൻ അതിൻ്റെ നടുക്കൂടുള്ള റോഡിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ റൈഡാണ് ഈ മുണ്ടക്കൈ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ക്കയിലേക്ക് വരുന്ന റൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ സൂചിപ്പാറ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എപ്പോഴാണ് തുറക്കാമെന്ന് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല കാരണം എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ക്ലോസ്ഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം ചിലരൊക്കെ സൂചിപ്പാറ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് വരുന്നവരും ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സിപ്പ് ലൈനിൽ വന്ന കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാങ് സൂചിപ്പാറയിലേക്ക് വന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ സൂചിപ്പാറ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മുണ്ടക്കൈ എന്ന ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് അപ്പം സൂചിപ്പാറ എങ്ങാനും എപ്പോഴെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുണ്ടക്കൈയും കൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല തൊള്ളായിരം കണ്ടി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് റൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മുണ്ടക്കൈയിലേക്ക് ഒന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് വരാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റും ും 
മുണ്ടക്കൈ എത്തി ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ഒരുപാട് അങ്ങനെ വലിയ ഡെവലപ്ഡ് ആയ സിറ്റി ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യവും ആ ഒരു ഗ്രാമീണതയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് മുണ്ടക്കൈ അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്കാണേലും നല്ല കാഴ്ച ഒക്കെ സമ്മാനിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നതും മെയിനായിട്ടും ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വയനാടിൻ്റെ ഗവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുണ്ടക്കൈയിലേക്ക് ഞാൻ നടത്തിയ യാത്രയുടെ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്ഥലവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം